phẩm hai la mã a phẩm upari một mười ba chuyện thứ nhất người tìm giải thoát phòng luân hồi sansara mochaka bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại veluvana trúc lâm thỏa ấy trong làng ithakavati ở nước magadha và làng digaraji có nhiều người mang nặng tà kiến muốn tìm giải thoát phòng luân hồi sanh tử trước đó có một nữ nhân được tái sanh vào một gia đình như vậy vì giết hại nhiều dáng dế và châu chấu khi từ trần bà tái sanh làm ngạ quỷ chịu mọi nỗi khổ đói khát dày vò suốt 500 năm thời đức thế tôn gotama đang ở tại rasagaha nữ nhân ấy một lần nữa tái sanh vào cùng gia đình như trước kia tại ithakavati một hôm khi nàng đang chơi đùa cùng các cô gái khác trên đường cái gần cổng làng thì tôn giả sariputta cùng 12 hai tỷ kheo khác đi ngang qua và các cô gái kia vội vàng đảnh lễ nhưng cô này vẫn đứng yên tại chỗ một cách vô lễ sau đó vị trưởng lão suy xét quá khứ và tương lai của cô động lòng thương xót phê bình thái độ của cô với các cô kia họ liền nắm tay cô và kéo cô đến đảnh lễ chư vị vậy sao cô gái từ trần lúc sanh con và lại tái sanh giữa loài ngạ quỷ ban đêm nữ ngạ quỷ ấy xuất hiện trước tôn giả sariputta vị ấy thấy nó liền hỏi một trần truồng và xấu xí hình dung gầy guộc và thân thể nổi gân người yếu ớt xương sườn lộ rõ người là ai hiện đến đây chăng nữ ngạ quỷ đáp hai Tôn giả con là ngạ quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương. Vì con đã phạm hành vi ác, con đến cõi ma đói ẩn thân. Tôn giả Sariputta ba Ngày xưa ngươi phạm ác hành gì? Do khẩu ý thân đã thực thi. Vì hạnh nghiệp nào ngươi đã đọa, từ đây đến cảnh giới âm ti. Nữ ngạ quỷ bốn Tôn giả, con không có họ hàng, mẹ cha quyến thuộc để khuyên lơn. Này con, hãy có tâm thành kính, với các sa môn hãy cúng dường. Năm Ngủ bất niên từ đó đến đây, con lang thang với tấm thân này, trần truồng đói khát luôn hành hạ, đây quả do nhiều ác nghiệp gây. Sáu Kính bái hiền nhân với tính tâm Bạch Ngài Đại Lực xót thương con, cúng dường lấy đức cho con hưởng, giải thoát con từ cảnh khổ thân. Chư vị kiết tập kinh điển kể tiếp chuyện này. 7. Chấp thuận với lời, được lắm thay, vì lòng bi mẫn cõi đời này, cúng dường tăng chúng phần cơm nhỏ, một mảnh y cùng chén nước đầy, xá lợi phất tôn nhân phát nguyện, dành cho ngạ quỷ phước phần này. 8. Lập tức ngay sau lễ cúng dân, phước phần hồi hướng đến phong nhân, đây là kết quả từ công đức, thức uống thức ăn lẫn áo quần. 9. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần xá lợi phất tôn nhân. Tôn giả Sariputta hỏi 10. Hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng trở tràn, thiên nữ sắc nàng trong chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. 11. Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phần nàng hưởng bởi vì sao, bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. 12. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, Nàng tạo đức gì giữa thế nhân Vì cớ gì oai nghi trực trở Phẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương Nữ ngạ quỷ đáp 13 Trước con hình phốc chỉ trơ xương Gậy cuộc đói cơm lại trần truồng Gia dẻ nhăn nheo nhờ giác giả Từ bi nhìn cảnh ngộ đau thương 14 
khi ngài ban tặng chúng hiền tăng một mảnh y vàng một miếng ăn và chén nước kia ngài đã chuyển phước phần công đức đến cho con hãy nhìn kết quả của phần ăn là thú mà con vẫn ước mong con được cả ngàn năm thọ hưởng thức ăn đầy đủ các mùi hương 15. hãy nhìn kết quả phát sinh ra từ một mảnh trong chiếc áo kia y phục giờ đây đầy đủ loại khác nào quốc độ chúa nandarasa mười sáu tôn giả nay con có biết bao áo quần mền đắp thật dồi dào bằng tơ lụa với lông loài vật đủ loại phải dày mỏng đẹp sao mười bảy sung mãn và cao quý tuyệt vời chúng treo lơ lửng ở trên trời con mang tùy ý thưa tôn giả bất cứ loại nào thích thú thôi 18. Hãy nhìn kết quả tạo nên phần Từ chén nước trong đã cúng dân Có bốn hồ sen sâu thăm thẳm Được xây dựng khéo léo vô ngần 19. Bến bờ xinh đẹp nước trong xanh Nhẹ nhẹ hương thơm dịu mát lành Bao phủ toàn sen xanh đỏ thấm Tràn đầy ngó súng mọc chung quanh 20. Phần con an hưởng thú vui chơi, chẳng sợ gì đâu bốn gốc trời. Tôn giả nay con về cõi đất, để con đảnh lễ đấng thương đời. 2. 14. Chuyện thứ hai Mẹ của trưởng lão Sariputta Sariputta Theramatu Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc đang trú tại Veluvana, Trúc Lâm. Một hôm, các tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, Maha Mogalana, Đại Mục Kiền Liên, Anuruddha, Analuddha và Kapina, Kiếp Tân Na đang trú tại một nơi trong khu rừng không xa thành Rasagaha, Vương Xá. Bây giờ ở Benares, Ba La Nại, có một bà la môn đại phú gia, vốn là một giếng nước đầy đối với các sa môn, bà la môn, đám dân nghèo, du sĩ, lữ khách hành khất vị ấy cúng dường bố thí thực phẩm y phục sàn tọa và nhiều vật dụng khác vị ấy điều hành sinh hoạt của mình và bố thí tùy theo cơ hội phù hợp với các khách phản lai đủ mọi vật cần thiết cho tuyến đường trường vị ấy thường dặn bà vợ này bà đừng quên việc bố thí này bà phải chuyên tâm chăm lo bố thí như đã được định đoạt bà vợ đồng ý nhưng khi ông ra đi, bà liền cắt giảm tục lệ cúng dường chư tăng. Hơn nữa, đối với đám lữ khách đến xin cư trú, bà chỉ vào túp lều siêu vẹo bị bỏ phế đằng sau nhà và bảo họ, hãy ở lại đó. Khi đám du sĩ đến xin thực phẩm, nước uống và các thứ khác, bà thường buông lời nguyền rủa kể ra cho từng người bất cứ vật gì ô uế đáng ghê tởm và bảo, hãy ăn phân đi, hãy uống nước tiểu đi, Hãy uống máu đi, hãy ăn ốc mẹ ngươi đi. Do nghiệp lực trói buộc, lúc từ trần, bà tái sanh làm nữ ngạ quỷ, chịu nỗi khốn cùng phù hợp với ác hành của bà. Khi nhớ lại đám quyến thuộc trong tiền kiếp, bà ước mong đến gần tôn giả Sariputta và bà liền đến nơi ngài cư trú. Các vị thổ thần trong nhà ngài không chấp nhận cho nữ quỷ vào. Do đó nữ quỷ nói như sau. Trong kiếp thứ năm kể về trước, ta là mẹ của tôn giả trưởng lão Sariputta, hãy cho phép ta vào cửa để thăm ngài. Vừa nghe vậy, chư thần liền cho phép nữ quỷ. Khi nữ quỷ vào trong, nữ quỷ đứng cuối am thất và thấy ngài. Chợt trong thấy nữ quỷ, ngài động lòng từ bi liền hỏi nữ quỷ. Một, trần truồng và xấu xí hình dung, gây cuộc và thân thể nổi cân, Ngươi yếu ớt, xương sườn lộ rõ. Ngươi là ai hiện đến đây chăng? Nữ ngạ quỷ đáp. Hai. Tôn giả, xưa ta mẹ của ngài, trong nhiều kiếp trước ở trên đời, tái sanh cảnh giới loài ma quỷ, đói khát dày phò mãi chẳng thôi. Ba. Những thứ gì nôn tháo bọt mồm, nước mũi tuôn ra nước giải đờm, 
chất mỡ rỉ ra từ xác chết bị thiêu máu sản phụ lâm bồn 4. Máu chảy ra từ các vết thương hoặc từ đầu mũi bị cưa ngang những gì cấu ế trong nam nữ đói lã ta đều phải lấy ăn 5. Máu mũ ta ăn của các loài và luôn máu mũ của con người không nơi cư trú, không nhà cửa nằm chiếc giường đen nghĩa địa hoài 6. Tôn giả xin tôn giả cúng dường vì ta ngài bố thí ban ân để cho ta hưởng phần công đức giải thoát ta từ máu mũ phân ngày hôm sau tôn giả sariputta cùng ba vị tỷ kheo kia khất thực trong thành vương xá đến tận cung đại vương bimbisara tầng bà sa nhà vua hỏi chư tôn giả tại sao chư vị đến đây tôn giả maha mogalana Trình vua những việc đã xảy ra, nhà vua phán, Chư tôn giả, trẫm chấp thuận việc ấy. Nhà vua bảo chư vị ra đi, triệu vị cẩn thận vào và truyền lệnh. Hãy xây trong khu rừng của thành này bốn am thất được cung cấp đủ bóng mát và nước chảy. Khi các am thất đã được hoàn tất, nhà vua đem chúng cùng các vật dụng cần thiết trong cuộc sống cúng dường trưởng lão Sariputta. Sau đó, Vị ấy dân tặng lễ vật này lên tăng chúng khắp thế gian do Đức Phật làm thượng thủ và hồi hướng công đức ấy đến nữ ngạ quỷ kia. Nữ ngạ quỷ hưởng các lợi lạc này liền được tái sanh lên thiên giới. Bây giờ, đầy đủ mọi thứ cần dùng. Một hôm, thiên nữ đến gần tôn giả Maha Mogalana và kể cho vị ấy nghe tất cả mọi chi tiết trong hai kiếp tái sinh làm ngạ quỷ và thiên nữ. Do đó chuyện kể rằng 7. Khi nghe mẹ đã nói gần xa Thương xót ngài Ubatisa Triệu tập một kiền liên đại lực Cùng Ana luật kiếp tân na 8. Khi đã làm xong bốn cái am Ngày dân lễ cúng tứ phương tăng Am tranh thực phẩm và hồi hướng Công đức về cho mẹ hưởng phần 9. Lập tức ngay sau lễ cúng dân, phước phần hồi hướng đến phong nhân. Đây là kết quả từ công đức, thức uống, thức ăn, lẫn áo quần. 10. Xim y thanh lịch hiện dần tra, đệ nhất ba la nại lụa là, tô điểm ngọc vàng nhiều kiểu áo, đến gần tôn giả Kolita. Tôn giả Mahamogalana hỏi 11. Hỡi nàng thiên nữ giáng siêu phàm, đang chiếu mười phương sáng trở tràn, thiên nữ sắc nàng trong chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian. 12. Dung sắc này do nghiệp quả nào, phước phận nàng hưởng bởi vì sao, bất kỳ lạc thú nào yêu chuộng, trong dạ nàng đều thỏa ước ao. 13. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, Nàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực trở, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương. Thiên nữ đáp 14. Xá lợi Phất tôn giả cúng dường, nhờ đây con hạnh phúc hân hoan, bốn phương con chẳng hề kinh hãi, tôn giả chính là bậc xót thương. Khắp cõi trần gian, thưa giác giả, con về đây kính lễ tôn nhan. 3. 15. Chuyện thứ ba Nữ ngạ quỷ Mata Mata Bậc đạo sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Zetavana, kỳ viên. Thỏa ấy tại Savati, xá vệ, có một vị địa chủ đầy tín tâm và đạo hạnh. Tuy thế, bà vợ Mata lại không có lòng tin, không mộ đạo, bản tính hay nóng giận và không có con. Sau đó, ông sợ dòng họ bị tuyệt tự, đã cưới một phụ nữ khác tên là Tisa. Nàng có lòng tin, mộ đạo và làm đẹp lòng chồng. Nàng sinh một con trai, được đặt tên là Buta. Là bà chủ nhà, nàng kính cẩn phục vụ bốn tỷ kheo thọ trai. Không thể chịu đựng mãi tình địch, khi đã quét nhà xong, Mata đổ rác lên đầu Tisa. Về sau, Mata tự trần và tái sanh làm nữ ngạ quỷ, 
phải chịu nỗi khốn khổ năm phần vì nghiệp lực của mình. Nỗi thống khổ của bà được thấy rõ trong bài kinh này. Rồi một hôm, nữ ngạ quỷ nhớ lại quá khứ, liền hiện hình trước Tí Sa lúc ấy đang tắm rửa sau nhà. Khi thấy ngạ quỷ, Tí Sa hỏi. Một, trần truồng và xấu xí hình dung, gây guộc và thân thể nổi gân, người yếu ớt, xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Má ta Hai Má ta là chị hỡi tí xa Chị lấy chồng chung một kiếp xưa Do chị đã gây nên ác nghiệp Từ đây đọa đến cõi yêu ma Tí xa Ba Ngày xưa đã phạm ác hạnh gì Do khẩu ý thân chị thực thi Vì hạnh nghiệp nào nên đã đọa Từ đây đến cảnh giới âm ti Mata. Bốn. Xưa chị ác tâm lắm hận sân, sang tham dối trá lại kiên hờn, vì dùng ác ngữ làm thương tổn, chỉ đọa từ đây đến cõi âm. Đi xa. Năm. Em còn nhớ mọi chuyện ngày xưa, chỉ thật hung hăng thở bấy giờ, song có việc này em muốn hỏi, tại sao mình chỉ phủ đồ dơ? Mata. Một buổi em vừa tắm gội xong, áo quần sạch sẽ mới vừa mang, chỉ đây quả thật còn hơn thế, chỉ điểm tôi nhiều món nữ trang. 7. Khi điểm trang vậy chị ngó qua, em đang nói chuyện với chồng ta, chính vì việc ấy niềm ganh tị, cuồng nộ trong lòng bộc phát ra. 8. Rồi chị cầm đồ rác bụi lên, đúng là chị đã trải đầu em, vì do kết quả hành vi ấy, chị phải giờ đây chịu lấm lem. Đi xa Chính Thật em biết mọi chuyện ngày xưa, chị trải lên em lắm bụi dơ, nhưng có việc này em muốn hỏi, tại sao chị ngứa ngáy dày vò? Mata Mười Tìm dược thảo xưa hai chúng ta, cùng đi vào tận chốn rừng già, em tìm các cỏ cây làm thuốc, chỉ hái quả cây capica. 11. Lúc ấy em không biết chút nào, giường em chỉ trải chúng nhiều sao, vì do kết quả hành vi ấy, chỉ bị dày phò ngứa biết bao. Tí xa 12. Thật ra em biết rõ hoàn toàn, chỉ trải trái kia khắp cả giường, xong có việc này em muốn hỏi, tại sao chị phải chịu trần truồng? Mata 13. Ngày kia có cuộc họp thân bằng, tụ tập họ hàng lại thật đông, em đã được mời đi dự lễ, cùng chồng ta đó chị thì không? 14. Thế rồi em chẳng biết hoàn toàn, chỉ lấy cất đi mọi áo quần, Do chính việc này xin kết quả, giờ đây chị phải chịu trần truồng. Tí xa 15 Thật ra em biết chuyện kia mà, chị lấy áo quần em quẳng xa. Xong có việc này em muốn hỏi, sao mùi xú ế chị xông ra? Má ta 16 Phòng hoa hương liệu với trầm hương, chị lấy của em vứt hố phân. Do quả chị làm ra ác nghiệp, chỉ xông mùi xú ý vô cùng. Đi xa 17 Đúng là em biết rõ điều này, ác nghiệp kia do chị đã gây, song có việc này em muốn hỏi, tại sao chị khốn khổ như vậy? Má ta 18 Tài sản trong nhà của chúng ta thuộc về cái chị lẫn em mà. Cúng dường bố thí là công đức, song chị không hề tự tạo ra. Một chỗ trú an nay khốn khổ, là do kết quả lỗi lầm xưa. 19. Em thường bảo chị chính lời này, chị cả đang hành ác nghiệp đây, song nếu không làm điều tổn đức, về sau sẽ hưởng phước tràn đầy. Tí xa 20. Thái độ hận sân chỉ đến gần, Bên em chỉ tật đố ghen hờn, hãy nhìn quy luật điều chân lý, 
kết quả hành vi ác đã làm. 21. Chỉ lắm gia nhân ở tại nhà, nữ trang đầy đủ thật xa hoa, ngày nay chúng được người ngoài hưởng, lạc thú ở đời chỉ thoảng qua. 12. Giờ đây, cha của bé Buta từ chợ sắp quay trở lại nhà. Ông sẽ tặng quà cho chị đó. Đừng đi, hãy đợi lát dây mà. Mata 23. Trần truồng dị tướng quá hao gầy, mình mẩy đường gân nổi trỏ đầy. Đây chiếc khố che phần hạ thể, đừng cho bố trẻ thấy ta vậy. Tisa 24. Này, chị muốn em tặng thứ nào? Làm gì giúp đỡ chị hay sao? Để cho chị được nhiều an lạc, hạnh phúc mọi điều thỏa ước ao. Mata 25. Đây bốn tỷ kheo của chúng tăng, và thêm vào đó bốn sa môn, cúng dường tám vị và hồi hướng, công đức cho ta được hưởng phần. Sau đó ta tràn đầy hạnh phúc thỏa lòng ao ước được hồng ân. Chuyện kể tiếp 26 Được lắm, nàng vừa nói vậy xong, liền đem dân cúng tám sa môn, phản trai cùng với nhiều y phục, hồi hướng phước phần đến cổ nhân. 27 Lập tức ngay sau lễ cúng dân, phước phần hồi hướng đến phong nhân, đây là kết quả từ công đức thức uống thức ăn lẫn áo quần. 28. Sáng ngời y phục thật thanh tân, tơ lụa ba la nại tuyệt trần, mang đủ nữ trang và kiểu áo, đến gần vợ kế của phu nhân. Đi xa. 29. Hỡi nàng thiên nữ dáng siêu phạm, đang chiếu mười phương sáng trở tràn, thiên nữ sắc nàng trong chói lọi, như vì sao cứu hộ trần gian? 30. Dung sắc này do nghiệp quả nào? Phước phần nàng hưởng bởi vì sao? Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng nàng đều thỏa ước ao. 31. Hỡi nàng thiên nữ đại oai thần, nàng tạo đức gì giữa thế nhân? Vì cớ gì oai nghi trực trở, vẻ huy hoàng chiếu khắp mười phương? Mata 32 Mata là chị hỡi Tisa Chỉ lấy chung chồng một kiếp qua Do chị đã gây nên ác nghiệp Từ đây đọa tới cõi yêu ma Nhờ em dân lễ nay an hưởng Chị chẳng sợ gì mọi hướng xa 33 Mong em trường thọ với thân nhân Em hỡi mong em hưởng phước ân Đạt cảnh ly sầu bi dục vọng, cõi trời của hóa lạc thiên thần. 34. Em sống đời sùng đạo cúng dường, tại đây bố thí hỡi hồng nhan, đoạn trừ gốc rễ sang tham ấy, em đến cõi thiên phước nghiệp tràng.